ரீகேப் போன வீடியோவில் ஹேரி ரோன் ஹேர் மாயினி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேஜிக் கிளாஸை ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுறாங்க அடுத்து போர்ஷன்ஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்க போர்ஷன்ஸ் கிளாஸ்க்கு போகிற வழியில் ஜோ சங் ஹேரிக்கிட்ட ஏதோ பேச வரா ஆனால் ரான் ஏதோ பேசி அவர் சொல்ல வந்ததை ஹேரிக்கிட்ட பேசாமையே போயிடுறா போர்ஷன்ஸ் கிளாஸில் ஸ்னேப் எல்லாரையும் ட்ராட் ஆஃப் பீஸ் போர்ஷனை செய்ய சொல்கிறாரு ஹேரியும் செய்கிறான் ஆனால் அவனோட இதில் லைட்டை தப்பாக எடுத்து ஸ்னேப் அவனோட மறைய வச்சுடுறாரு Chapter 12, Part 3 Harry Marble Staircase la mele giri pora Avanukku yedir illa nariya pere avanak cross pani pora anga Yel aru vega vega maa lunch kaga great hall and okay nadakar anga Avanukku vandha kovu innu irukkadaan seyyedu Avanukku Ron and Hermione oda shock on amukko innu nabgat la irukku Avangal kithu sariyana padu unda Yeh avangal konja nara koda sanda poda ama irukka moodiya adha enna அப்படி இருந்தா யாரா இருந்தாலும் கோவப்படதான் செய்வாங்க அப்படின்னு ஹாரி யோசிச்சுக்கிட்டே மேல ஏறிக்கிட்டு இருக்கா அங்க ஒரு பெரிய போர்ட்ரேட்ல சர் கடோகனோட பிக்சர் இருந்தது சர் கடோகன் அவனை பார்த்ததும் அவரோட வாழை நீட்டி இங்க திரும்பி வா வந்து நின்னு என்னோட ஃபைட் பண்ணு அப்படின்னு கத்துறாரு ஆனா ஹாரி நடந்துகிட்டே இருக்கான் கடோகன் அவனை அடுத்த போர்ட்ரேட்ல ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்றாரு ஆனா அங்க இருந்த ஒரு பெரிய உல்ஃப் ஹவுண்ட் அவரை கொலைச்சு துரத்திடுச்சு ஹாரி லன்ச் ஹவரில் மிச்ச நேரத்தை நார்த் டவரில் கீழே ட்ராப்டோருக்கு அடியில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அதனால் ப்ரொஃபஸர் ட்ரெலானி லன்ச் ஹவர் முடிஞ்சு ட்ராப்டோரை திறந்து கீழே லேடரை இறக்கும் போது அவன் தான் மொதல் ஆளாக ஏறி உள்ளே போனான் போர்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் அவனுக்கு பிடிக்காத ஒரு கிளாஸ்னா அது டிவினேஷன் தான் அது மெயினாக ப்ரொஃபஸர் ட்ரெலானியால் தான் அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் அவனோட சாவை ப்ரெடிக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஒல்லியான லேடி நிறைய துப்பட்டாக்களாலும் நிறைய பாசிகளாலும் மூடப்பட்டிருந்த அவங்கள பார்க்க ஹாரிக்கு எப்போ ஏதோ ஒரு பூச்சியை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரியே இருந்தது அதுலேயும் அவங்களோட கண்ணாடி அவங்களோட கண்களை பெருசாக்கி காமிக்கிறனால ஏதோ ஒரு ஈமாதி தான் அவனுக்கு அவங்க தோணுச்சு அவங்க அங்கே இருந்த எல்லா டேபிள்லேயும் டிவினேஷன் புக்ஸை ஒரு ஒரு டேபிளுக்கும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த ரூம்ல இருந்த எல்லா விளக்குகளும் சால்வைகளால மூடப்பட்டிருந்ததாலும் அங்க ஏத்தப்பட்டிருந்த ஊதுபத்திகளால புக மூட்டமா இருந்ததாலும் ஹாரி உள்ள நுழைஞ்சத ப்ரொஃபஸர் ட்ரெலானி பார்க்கல அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்துல அவனோட கிளாஸ்ல இருக்கிற மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ரானோ ட்ராப்டோர்ல இருந்து மேல ஏறி கேர்ஃபுல்லா பார்த்து ஹாரிய ஸ்பாட் பண்ணறான் இப்போ ஹாரிய நோக்கி அவன் வரான் ஹெர்மைனியும் நானும் ஆர்கியூ பண்ணுறதை நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டே ஹாரி பக்கத்தில் உட்காரறான் குட் அப்படின்னு ஹாரி சொல்கிறான் ஆனால் ஹெர்மைனி என்ன சொல்கிறான்னா நீ எங்கள் மேலே கத்துறதை நிறுத்தினா நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறா அப்படின்னு ரான் சொல்கிறான் ஆனால் நான் அப்படின்னு ஹாரி ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்குள்ள நான் மெசேஜை தான் பாஸ் பண்ணினேன் ஆனால் ஹெர்மைனி சொல்கிறதுலையும் கரெக்டு தான் ஸ்னேப்போ சீமஸோ ஒன்று நடத்தின விதம் சரியில்லை தான் ஆனா அதுக்காக நீ எங்களை கத்துறது நல்லது இல்ல அப்படின்னு ரான் சொல்லறான் ஆனா நான் அதை அப்படி சொல்லல அப்படின்னு ஹாரி ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்கல்ல ப்ரொஃபஸர் ட்ரானி அவங்கள கிரீட் பண்ணுறாங்க குட் ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு டிவினேஷன் நான் உங்களோட கட்டங்களை கவனமா ஆராய்ஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்த இந்த விடுமுறை நாட்கள்ல நீங்க எல்லாரும் பத்திரமா இருப்பீங்க என்றது எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மேஜைகள்ல இனிகோ இமாகோ எழுதின த ட்ரீம் ஒரக்கல் புக்கை பார்ப்பீங்க கனவுகளுக்கான விளக்கம் அப்படின்றது எதிர்காலத்தை கணிக்கிறதுல முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதனால அது உங்களோட அவுல்ஸ்லையும் வரும் தேர்வுகளில் ஜெயிக்கிறதோ தோல்வி அடைகிறதோ புனிதமான டிவினேஷன் கலையில் எந்த ஒரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது ஆனால் உங்களோட ஹெட் மாஸ்டர் நீங்கள் எல்லாரும் தேர்வுகளை எழுதுவீங்கன்னு ஆசைப்படுறாரு அதனால் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க புத்தகத்தை திறந்து இன்ட்ரொடக்ஷனை வாசிங்க இமாஹோ இதை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்றத கவனமாக வாசிங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு பேராக பிரிஞ்சு உங்களோட சமீபத்திய கனவுகளை விளக்க பாருங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த லெசனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா அது ஒரு டபுள் பீரியட் கிடையாது அவங்க எல்லாரும் அந்த புக்கோட இன்ட்ரொடக்ஷனை படித்து முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே அந்த பீரியட் முடிகிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் தான் இருந்தது 
ரோனோ ஹாரிய உட்கார்ந்து இருந்த டேபிளுக்கு பக்கத்து டேபிளில் நெவலும் டீனும் இருந்தாங்க நெவல் அவனோட ரீசண்டான நைட் மேரை பற்றி டீன் கிட்ட சொல்லி கேட்டிருக்கான் அதில் ஒரு பெரிய சிசர் அவனோட பாட்டியோட தொப்பியை மாட்டிக்கிட்டு அவனை துரத்திக்கிட்டு இருந்தது ரோனோ ஹாரியும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் சளி போட பார்த்துக்கிறாங்க எனக்கு எந்த ஒரு கனவுமே ஞாபகத்தில் இருக்காது நீ முதல்ல சொல்லு அப்படின்னு ரான் சொல்லுறான் ஏதாவது ஞாபகப்படுத்திப்பார் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு ஹாரி சொல்லுறான் ஹாரி அவனோட கனவை பற்றி யாருக்கும் சொல்ல போகிறது கிடையாது அது எப்போவும் ஒரே கனவு தான் அவன் அந்த கிரேவியார்டில் இருக்கிற கனவு அதை பற்றி ரானோ இல்லை ப்ரொஃபஸர் ட்ரெலானியோ இல்லை அந்த ட்ரீம் ஆரக்கலோ அவனுக்கு எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை அவனுக்கே அதோட விளக்கம் என்னன்னு தெரியும் வெல் நான் குடிச்சில் விளையாடுறதா அன்னைக்கு கனவு கண்ண அப்படின்னு ரான் சொல்லுறான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நினைக்கிற அப்படின்னு அவன் கேட்குறான் ப்ராபப்ளி உன்ன ஒரு பெரிய மாஷ்மெலோ சாப்பிட்ரோன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ஹாரி ட்ரீம் ஆரக்கல்ல பேஜை திருப்பி பார்த்து சொல்லுறான் அது ஒரு டல்லான வேலை கிளாஸ் முடியும் போது ப்ரொஃபஸர் ட்ரெலானி அவளுக்கு ஒரு ட்ரீம் டைரியை ஹோம்ஒர்க்காக கொடுக்குறாங்க ஒரு மாதத்துக்கு அவங்களோட ட்ரீம்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதோட விளக்கத்தை கொடுக்கணும் ரோனு ஹாரியும் ஏனி வழியாக கீழே வரும்போது ரான் புலம்பிக்கிட்டே வரான் எவ்வளோ ஹோம்ஒர்க் நம்மளுக்கு அதுக்குள்ளே இருக்குன்னு தெரியுமா முதல்ல ப்ரொஃபஸர் பென்ஸ் ஒன்றரை அடி நீளம் ஜாயண்ட் வாஸில் எசை எழுத சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் ஸ்னேப் ஒரு அடிக்கு மூன் ஸ்டோனோட யூஸஸை பற்றி எழுத சொல்லியிருக்காரு இப்போது ஒரு மாதத்துக்கு ட்ரீம் ஜேர்னல் வேறையா ஃப்ரெட் அண்ட் ஜார்ஜும் அவள்ஸை பற்றி சொன்னது கரெக்டு தான் அந்த அம்ரஜ் பொம்பளையாவது நம்மளுக்கு எதுவும் கொடுக்காம இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ரான் சொல்லுறான் அவங்க கீழே இறங்கி டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டாக் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் ரூமுக்கு உள்ளே வரும்போது அங்கே ப்ரொஃபஸர் அம்ரஜ் ஏற்கனவே டீச்சர்ஸ் டெஸ்க்குக்கு பின்னாடி இருந்த சேரில் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க அவங்க திரும்பவும் அவங்களோட பிங்க் ஸ்வெட்டரை போட்டிருந்தாங்க தலையில் ஒரு பிளாக் கலர் வெல்வெட் போவும் இருந்தது அவங்கள பார்த்ததும் ஹாரிக்கு திரும்பவும் ஒரு பெரிய தவளை மேலே ஒரு பெரிய பூச்சி உட்கார்ந்துருந்த மாதிரி இருந்தது கிளாஸில் இருக்கிற எல்லாரும் இப்போ கிளாஸ் ரூம்குள்ளே வந்துட்டாங்க வெல் குட் ஆஃப்டர்நூன் அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் அம்ரஜ் அவங்க எல்லாரும் உள்ளே வந்த உடனே சொல்கிறாங்க ஒரு சில பேர் குட் ஆஃப்டர்நூன் அப்படின்னு முணங்கினாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நான் சொன்ன உடனே நீங்கள் எல்லாரும் குட் ஆஃப்டர்நூன் ப்ரொஃபஸர் அம்ரஜ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணலாம் ப்ளீஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸ் அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் அம்ரத் சொல்கிறாங்க உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து குட் ஆஃப்டர்நூன் ப்ரொஃபஸர் அம்ரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர் நாவ் அது அவ்வளோ ஒன்று கஷ்டமாக இல்லைல்ல எல்லாரும் உங்களோட வான்ஸை உள்ளே வச்சுட்டு உங்களோட குல்ஸை வெளியிடுங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறாங்க ஆனால் யாரும் எதுவும் சொல்லலை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டாக்கர்ஸ் கிளாஸில் அவங்கள யாரும் வாண்ட உள்ளே வைக்க சொல்லி சொன்னதே கிடையாது ஹாரி அவனோட வாண்ட அவனோட பேகுக்குள்ளே வச்சுட்டு வெளியே குல் பார்ஷ்மெண்ட் அப்புறம் இங்கேயும் வெளியே எடுக்கிறான் ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜ் அவங்களோட ஹேண்ட்பேக்கை ஓப்பன் பண்ணி அதிலிருந்து அவங்களோட வாண்டை வெளியே எடுக்கிறாங்க அது ரொம்பவே குட்டியாக இருந்தது அவங்க அதை வச்சு பின்னாடி இருந்த பிளாக் போர்டை டேப் பண்ணுறாங்க அதில் இப்போ வேர்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுது டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டாக் ஆர்ட்ஸ் ரிட்டன் டு பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருந்தது வெல் நாவ் இந்த சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கிறது எல்லாமே ஒரு விதமாக அங்கங்கையுமா பிக்சு உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் அம்ரத் சொல்லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் நிறைய டீச்சர்ஸ் வேறு மாறி இருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி அப்ரூவ் கரிக்குலமில் இருந்து நிறையாவே வந்து மிஸ் ஆகியிருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் அவல்ஸ் இயரில் உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் கம்மியாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதை சுலபமாக நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த வருஷம் ஒரு கேர்ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணப்பட்ட தியோரி சென்டர்டாக மினிஸ்ட்ரி அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட கரிக்குலத்தை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பின்னாடி இருக்கிறத காப்பி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க திரும்பவும் பிளாக் போர்டை தட்டுறாங்க இப்போது முதல் மெசேஜ் மறைஞ்சிட்டு திரும்பவும் கோர்ஸ் எய்ம்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அதுக்கு கீழே மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது எல்லாரும் அந்த கோர்ஸ் எய்ம்ஸை அவங்களோட பார்ஷ்மெண்ட்டில் காப்பி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும் காப்பி பண்ணின பின்னாடி 
ப்ரொஃபஸர் அம்ரஜ் எல்லார்கிட்டையும் டிஃபென்சிவ் மேஜிக்கல் தியரி பை வில்பர்ட் ஸ்லிங்காடு இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு சில பேர் ஆமா அப்படின்ற மாதிரி முணங்கினாங்க திரும்பவும் நம்ம இதை ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன்னா நீங்க அதற்கு பதில் சொல்லணும் எஸ் ப்ரொஃபஸர் அம்ரஜ் இல்லைன்னா நோ ப்ரொஃபஸர் அம்ரஜ்னு ஸோ எல்லார்கிட்டையும் வில்பர்ட் ஸ்லிங்காடோட டிஃபென்சிவ் மேஜிக்கல் தியரி புக் இருக்கா அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க Yes, Professor Umbridge. Good. Chapter 1. Basics for Beginners. Basics for Beginners. Good. Chapter 1. Basics for Beginners. எல்லாரும் அதை வாசிங்க யாரும் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேச வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜ் அவங்க எல்லாரையும் கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஹாரி அவனோட புக்கில் பேஜ் ஃபையை திருப்பி வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அது ரொம்பவே டல்லா இருந்தது ப்ரொஃபஸர் பின்ஸ் கிளாஸ்ல அவரோட லெக்சரை கேட்குற மாதிரி இருந்தது அவனோட கான்சன்ட்ரேஷன் அவன்கிட்ட இருந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு அவன் திரும்ப திரும்ப ஒரே லைனையே வாசிக்கிற மாதிரி இருந்தது செவரல் மினிட்ஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு அவனுக்கு பக்கத்தில் ரான் அவனோட குல்ல வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தான் அவன் ரைட்ஸை திரும்பி பார்க்குறான் அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட பயங்கர ஷாக் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஹெர்மாயினி அவளோட புக்கை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தா அவ இப்போ அவளோட கையை உயர்த்திக்கிட்ட ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜிய பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா ஹெர்மாயினி இந்த மாதிரி டீச்சர் சொல்லியும் வாசிக்காம இருக்கிறத அவனால் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கவே முடியல என்னடா அப்படின்னு யோசிக்கிறான் அவன் அவளை பார்க்குறான் ஆனால் அவள் தலையை லைட்டாக ஆசிச்சுட்டு அவளை கொஷின் கேட்க வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி இருந்தது அவள் திரும்பவும் ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜியே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா ஆனால் ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜ் அவளை பார்க்காத மாதிரியே வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க நிறைய மினிட்ஸ் பாஸ் ஆச்சு ஹாரி மட்டும் இப்போ ஹெர்மாயினியை பார்க்கல கிளாஸில் இருக்க நிறைய பேர் இப்போ அவளையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால் இப்போ ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜால் அவளை பார்க்காத மாதிரி நடிக்க முடியலை உனக்கு ஏதாவது இந்த சாப்டரில் டவுட் ஆடியார் அப்படின்னு அவங்க ப்ரோ ஹெர்மாயினியை பார்த்து கேட்குறாங்க ஏதோ ஹெர்மாயினியை அப்போ தான் நோட்டீஸ் பண்ண மாதிரி இல்லை சாப்டரை பற்றி இல்லை அப்படின்னு ஹெர்மாயினி சொல்கிறான் வெல் நம்ம அதை தான் நான் வாசிக்கிட்டு இருந்தோம் வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் அவங்ககிட்ட கேட்குறேன் அப்படின்னா அம்ரித் சொல்கிறாங்க எனக்கு உங்களோட கோஸ் எய்ம்ஸில் டவுட் இருக்குது அப்படின்னு ஹெர்மாயினி சொல்கிறா ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜ் அவங்களோட புருவத்தை உயர்த்துறாங்க உங்களோட பேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஹெர்மாயினி கிரேஞ்சர் அப்படின்னு ஹெர்மாயினி சொல்கிறா வெல் மிஸ் கிரேஞ்சர் என்னோட கோஸ் எய்ம்ஸ் படித்தாலே உங்களுக்கு கேர்ஃபுல்லாக படித்தாலே உங்களுக்கு புரியுமே அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜ் அவங்களோட ஸ்வீட்னஸோட சொல்கிறாங்க வெல் எனக்கு புரியலை அதில் நாங்கள் டிஃபென்சிவ் ஸ்பெல்ஸை யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி எதுவுமே எழுதலையே அப்படின்னு ஹெர்மாயினி சொல்கிறா ஒரு ஷார்ட் சைலன்ஸ் இருக்கு நிறைய பேர் இப்போ எல்லாரும் கோஸ் எய்ம்ஸை திரும்பவும் வாசிச்சு பார்க்குறாங்க டிஃபென்சிவ் ஸ்பெல்ஸை யூஸ் பண்ணுறதை பற்றியா அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் என்னோடய கிளாஸ் ரூமில் வரும்னு என்னால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியலை எதுக்கு நீங்கள் ஒரு டிஃபென்சிவ் ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணணும் மிஸ் கிரேஞ்சர் என்னோடய கிளாஸில் உங்களை யாராவது அட்டாக் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜ் கேட்குறாங்க நம்ம மேஜிக் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லையா அப்படின்னு ரோன் சத்தமாக கேட்குறாங்க என்னோடய கிளாஸில் பேசணும்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட கைகளை உயர்த்துவாங்க மிஸ்டர் அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜ் சொல்கிறாங்க உயிஸ்லி அப்படின்னு ரோன் சொல்லிட்டு அவனோட கையை மேலே உயர்த்துகிறான் ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜ் இன்னும் வைடாக ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அவங்க திரும்புகிறாங்க ஹாரி ஹெர்மாயினி அவங்களோட கைகளை திரும்பவும் உயர்த்துகிறாங்க ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜ் ஹாரிய ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அவங்க திரும்பவும் ஹெர்மாயினியை பார்த்து கேட்குறாங்க எஸ் மிஸ் கிரேஞ்சர் நீங்கள் வேறு ஏதாவது கேட்க விரும்புகிறீங்களா அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆமாம் டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டாக்கர்ட்ஸோட ஹோல் பாயிண்ட்டே நம்ம டிஃபென்ஸ் ஸ்பெல்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தானே அப்படின்னு ஹெர்மாயினி சொல்கிறா நீங்கள் ஒரு மினிஸ்ட்ரி ட்ரெயின்ட் எஜுகேஷ்னல் எக்ஸ்பர்ட்டா அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க இல்லை ஆனால் அப்படின்னு ஹெர்மாயினி ஆரம்பிக்கிறா வெல் அப்போ நீங்கள் எது டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டாக்கார்ட்ஸோட ஹோல் பாயிண்ட்டுன்னு குவாலிஃபை பண்ண முடியாது உங்களோட வயசான நல்ல அறிவுள்ள விசாட்ஸ் இந்த புது ப்ரோக்ராமை டிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் டிஃபென்சிவ் ஸ்பெல்ஸை ஒரு செக்யூரான ரிஸ்க் ஃப்ரீ வேல யூஸ் பண்ண கத்துப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு ஹாரி சத்தமாக சொல்லறா நம்மளை அட்டாக் பண்ண வந்தா அது வந்து யூஸ் இருக்காதே அப்படின்னு அவன் சொல்லறான் ஹேண்ட் மிஸ்டர் போட்டர் அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் அம்ரிஜ் திரும்பவும் சொல்லறாங்க ஹாரி அவனோட கையை உயர்த்துறான் ஆனால்
ப்ரொஃபஸர் அம்ரஜ் அடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்றத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண